അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹലാൽ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ മിൻഹ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാർ കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒപ്പം കണ്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി അമർത്ത് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് എഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളത്തെ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മളെ എഗ് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഗർ ആണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുക കേക്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ഒരു തരിത്തരിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷുഗറും എഗും കൂടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ബീറ്റായി കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി നാല് മുട്ട എട്ട് ആക്കുക ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ ഡബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എഗ് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമ്മൾ എഗ് സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഈ വാനില എസൻസ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവൾ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഷുഗർ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് മൈദ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒരു കപ്പ് അളവ് മൈദയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകരം ആ മൂന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത കൊക്കോ പൗഡറുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൈദയിലോട്ട് നമ്മൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും തരിത്തരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് ഹാർഡായിരിക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം അരിച്ചെടുക്കാം തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളെ കേക്ക് ബാറ്ററിൽ ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂണോളം മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കേക്കിന് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ പൗഡറിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ റിയാക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനീഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ബൗളിലത്തെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ബൗളിലോട്ടാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ എഗ് മിക്സ് ഇതിലോട്ട് കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട കുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൈദ കിഴം കൊണ്ട് കട്ട കുത്തും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ക്രീമി പാറ്റേണിലായി മാറണം എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്പൂണിലോ ഇങ്ങനെ
ഫില്ലാവുന്ന പോലെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ ഇത് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇത് ഫുള്ള് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദീ ഒരു ലെവലിലാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കുക്കറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സോസ് പാൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ഒരു ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ടോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് പോവാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ താഴെ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സോസ് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് ഇടുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് കരിയാതെ കിട്ടാൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ ഈ സോൾട്ട് വെറുതെ കളയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ പിന്നീട് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സോൾട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ടാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആക്കിയതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്രീം ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് കേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നല്ലോണം ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുകയും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അത് സൈഡൊക്കെ നോക്കും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ലെയർ മുറിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലെയർ വെട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ വെട്ടാം വാവ് മാഷ ഉള്ള അപ്പോൾ ഞാനിതാ മൂന്ന് ലെയർ പൊട്ടാണ്ടല്ല വൃത്തിക്ക് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ എടുക്കാം ഇതാ അതൊന്ന് പൊട്ടി പോകണമൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെട്ടാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് ചെറിയ സിറപ്പ് ഇതാ ചെറിയ സിറപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ സിറപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മെൽറ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക വേറെ ഉള്ള കേക്കിനെയും കാട്ടിയും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സിറപ്പ് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ സിറപ്പ് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സിറപ്പ് ഇതാക്കിയതിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതപ്പോൾ ചെറിയ സിറപ്പ് റെഡിയായി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണേനെക്കാട്ടി ഇത് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ കുറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇത്തിരി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് എല്ലാവിടുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് മേലെ കൂടെ ഇട്ടാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും തിന്നാൻ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒക്കെ ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും ആരും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം ഇൻഷാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ